안녕하세요 아티스트 마리킴입니다 오늘은 러프한 패드에 색연필을 이용해서 그림을 그려보도록 하겠습니다 자 시작해 볼게요 이 종이에 텍처가 너무 거칠어서 연필이 잘안 지워지더라고요 마찰력이 너무 좋아서 아무래도 이물질이 잘 달라붙어요 제 옷에 털도 막 붙고 그래요 조심해서 그려보도록 할게요 우선 연필을 진하지 않은 걸 사용할게요 투비 정도가 좋을 것 같아요 오늘은 정면의 아이돌을 그려볼 텐데 보통 제가 자주 그리는 방식으로 그려보도록 할게요 제가 연필로 아이돌을 그린 다음에 색연필로 채색해 놓는 걸 되게 좋아하거든요 그리고 실제로 옥션이나 그런 데 나오는 제 그림들을 보면 색연필과 연필 채색이 꽤 많아요 오늘은 그런 색연필 채색으로 정면의 아이돌을 그려보도록 하겠습니다 지우개를 털 때도 조심해서 털지 않으면 연필심이 다 번지거든요 그래서 살살 잘 털던가 불어줘야 될것 같아요 종이 자체가 러프하니까 지우개의 똥이 유난히 많이 나오는 것 같기도 해요 지우개가 많이 달른다고 해야 되나? 그런 것 같아요 이 헤어스타일이 제가 그리기를 제일 좋아하고 제일 좋아하는 헤어스타일이기도 해요 그래픽 노브를 쓰고 있는 게 있거든요 마리와 백년의 눈이라고 그 속에 마리란 아이도 이런 헤어스타일을 하고 있어요 지우개를 손으로 털지 말고 이렇게 굵은 붓으로 털어주면 잘 털어져요 깨끗한 붓으로 털어주세요 잘못하면 털이 붓기도 하거든요 전 드로잉 할때 중간중간에 제 이름 이니셜을 넣는 걸 좋아해요 그래서 오늘은 제 이름 이니셜 M을 티셔츠 로고로 사용해 볼게요 여러분은 여러분의 이니셜을 한번 넣어 보세요 오늘 사용할 색연필은 전부 수채 색연필이에요 저는 수채 색연필이 부드러워서 사용하는 게 훨씬 좋거든요 이건 파보 카스텔 거고 
전에도 보여드린 적이 있는데 제가 쓰다가 남은 색연필을 모아둔 거예요 학교 다닐 때부터 모아서 아마 오래된 건 아마 20년이 넘는 연필도 있을 것 같아요 약간 옅은 푸른 계열의 색연필이에요 아쿠아 색연필이 좋은 점이 색연필 채색하다가 여차하면 수채화 느낌을 낼 수도 있으니까 그런 게 장점인 것 같아요 그리고 촉감이 부드러워서 잘 칠해져서 그것도 너무 좋아요 좀더 짙은 파랑색으로 눈동자의 윗부분을 조금 더 칠해 볼게요 눈의 가장자리는 갈색 빛이 나는 이런 색깔로 칠할게요 제가 이 연필 색깔들을 다 알려드리지 않는 이유는 연필 브랜드도 사실 잘 모르겠어요 다 섞여 있는데 어쨌든 체스넛 브라운이라고 적혀 있긴 해요 이 브라운으로 눈동자 테두리를 칠해 볼게요 내친 김에 눈썹도 연하게 그려볼게요 전에 말씀드렸듯이 저는 그림 그릴 때 색깔을 많이 쓰는 걸 좋아하지 않아요 되도록 사용했던 색으로 다른 곳에도 칠해주면 톤과 매너를 맞추기가 되게 쉬워요 여러 가지 색깔을 사용하면 그림에 톤이 안 맞는 경우가 있거든요 오늘은 입술을 약간 연핑크 잉글리시 로즈 이 컬러로 칠해볼게요 이 연필 굉장히 연한 핑크예요 이 색깔로 살짝 칠해 볼게요 색연필 드로잉을 하시면서 색연필로만 그림을 그리는 분들이 많은데 저는 연필 스케치가 남아있는 느낌을 되게 좋아하거든요 그래서 일부러 연필로 먼저 스케치를 한 다음에 이렇게 그리는 편이에요 사실 테두리가 있는 그림을 더 좋아해요 너무 진하지 않은 파란색으로 눈동자의 테두리를 그려 볼게요 머리카락은 가벼운 브라운 컬러로 칠해 볼게요 로우 엄버라고 써 있네요 너무 진하지 않게 가볍게 칠해 보세요 이 종이의 특징이 되게 거친 거잖아요 그래서 사실 거친 면이 너무 눈에 띄니까 색연필의 방향이 잘안 보이는 게 좋은 것 같아요 색연필을 좀 진하게 칠하다 보면 색연필에 칠해진 방향이 이쪽 저쪽 보이면 좀 보기가 싫잖아요 근데 그런 방향이 전혀 안 보여요 어떻게 보면 그런 점이 좋아서 색연필 드로잉 할때이 러프한 재질을 선호를 하는 것 같아요 테두리만 조금 진하게 칠해 줄게요 전반적으로 제가 굉장히 연하게 채색을 하고 있거든요 연한 회색으로 눈 주위를 조금 칠해 볼게요 쌍꺼풀 라인부터 훑어 줄게요 좁은 부분을 지워야 할때 이렇게 지우개가 뭉텅해져 있으면 칼로 자르면 돼요 이렇게 좁은 부분을 이렇게 지워줍니다 파보 카스텔 세트에서 연필을 꺼냈는데 번호만 있고 이름은 없네요 419번이라고 적혀 있어요 이건 12색 세트거든요 입술의 가장자리 테두리를 조금 찾아 줄게요 처음에 썼던 그 연한 분홍 계열의 색깔로 볼터치를 굉장히 연하게 해줄게요 한 번만 이렇게 쓸어주세요 
아까 사용했던 굉장히 진한 네이비 컬러로 눈동자의 윗부분을 조금 진하게 칠해주고요. 옅은 푸른 계열로 이눈 안에 반짝이 부분을 이렇게 좀 채워줄게요. 반 정도만 채워주면 될것 같아요. 너무 다 칠해버리면 눈의 맑은 부분의 효과가 좀 떨어지거든요. 이 조금 지친 회색 계열의 컬러로 얼굴 테두리 라인을 한번 표현해 볼게요. 귀 라인과 얼굴 라인을 한번 쓸어준다 생각하시고 음영을 조금 표현해 보세요. 이거는 사실 이 회색 컬러가 없으면 연필로 해도 돼요. 근데 색연필이 연필보다는 덜 번져서 이렇게 음영 표현하는 게 좋은 것 같아요. 눈 주위의 음영도 조금 아까보다 진하게 표현을 해 볼게요. 목 아래 음영과 머리카락 아래 그늘도 조금 칠해 볼게요. 너무 진하게 하지 말고 살살살살 쓸어준다고 생각하시고 칠하면 될것 같아요. 살살 이 테두리를 쓸어주면 약간의 음영이 더 생겨서 좋은 것 같아요. 너무 테두리에만 집중하지 마시고 그 주위도 살살 한번 쓸어주세요. 자, 이 정도로 오늘 드로잉은 마무리하겠습니다. 맑은 느낌이 좋아서 더 많이 손을 대는 것보다 이대로 멈추는 게 좋을 것 같아요. 자, 이렇게 마무리해보도록 하겠습니다. 다음에도 함께해주세요. 감사합니다.